O Amazonas sofreu com a segunda onda da Covid-19 em janeiro deste ano. O estado bateu todos os recordes de internações nos hospitais, de pessoas infectadas e também de mortes. O maior problema detectado nesse período foi a falta de oxigênio nos hospitais. Mas não foi por falta de aviso. No dia 26 de novembro, a empresa White Martin solicitou um aditivo de 46,91% em seu contrato para poder aumentar sua produção, já que a demanda por oxigênio estava aumentando por conta do alto número de casos de pessoas que estavam precisando de internação em decorrência da Covid-19. Porém, só foram autorizados 21,9% de aditivo, e o governo do estado respondeu que esses 21% não seriam suficientes para suprir a demanda, caso surgisse uma segunda onda da doença no estado. E a segunda onda já havia sido alertada em setembro por cientistas. Mesmo com a empresa informando em novembro sobre o aumento na demanda e fazendo um pedido de um aditivo para produzir uma quantidade maior do produto, o fato foi ignorado pelo governo. No período, pessoas lotavam as distribuidoras em busca do produto que estava em falta. As imagens correram o mundo. Se não fosse o governo federal, famosos e empresas se sensibilizarem e doarem o produto ao Estado, a situação poderia ser ainda pior. Grupos de pessoas que moram no estado do Amazonas fizeram ações para ajudar as pessoas com oxigênio. Vendo aquela situação, do 20, principalmente do 28 de agosto, faltando água e às vezes a gente via faltando fralda, a gente reuniu, uniu os projetos sociais, alguns projetos sociais da cidade de Manaus, para tentar ajudar na questão da água e da fralda. E aí nós fizemos é, uma postagem nas redes sociais e graças a Deus, a gente fala, né, ela acabou viralizando. E um perfil no Instagram, que tem mais de 7 milhões de seguidores, acabou repostando a nossa, o nosso folder e aí viralizou. Então, acabou que o Whindersson Nunes repostou, a Tata Werneck, a Xuxa, Hugo Gloss e alguns outros artistas. E acabou que a gente ganhou essa dimensão toda. Uma solução para o problema seria a construção de usinas para produzir o produto nos hospitais. E também não foi por falta de aviso. O deputado Wilker Barreto lembrou que já havia licitação para a construção de usinas em setembro do ano passado. Mas existe um projeto desde setembro na SES para a instalação das usinas, desde setembro, nos polos do interior e nas três unidades João Lúcio, Platão e 28 de agosto. Há um custo, na minha opinião, irrisório de 250 a 300 mil reais. Seria o maior, que seria o 28, pela demanda, e nas demais unidades. Isso está pronto desde dezembro, um diagnóstico de vocês mesmos da SES. Hoje, nós estamos passando por um colapso de abastecimento de O2. Na minha opinião, eu não sou médico, mas é possível se prever colapso. Eu pergunto para o secretário por que, que o projeto que vocês elaboraram não foi executado desde setembro. Mesmo assim, o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, disse que não sabia que ia faltar oxigênio. O, o plano de, de contingência, deputado, ele prevê várias alternativas, né? inclusive essa das usinas. Nós, o, o processo está tramita, tá tramitando. Agora, há de se dizer que esse... esse esse fortalecimento das usinas, inclusive nós licitamos uma usina para o Maitá, né? foi feito, inclusive foi empenhado e tudo, está tá, tá tramitando a entrega dessa usina. Mas, como eu falei para vocês, a, a falta do, do oxigênio, né? assim, se alguém pudesse aqui, se alguém aqui, e a doutora Silvana, é, é, pode ser os órgãos de controle naquele grupo que nós participamos, doutora deputada Maia também, nunca se falou nessa possibilidade, nunca se aventou isso, porque nunca a, a, houve essa, essa, essa é, projeção de falta de oxigênio, porque nunca a White Martins chegou a, a, a cogitar esse momento. Após os problemas com a falta de oxigênio, foram instaladas 31 usinas no estado do Amazonas. Porém, nenhuma delas foi de iniciativa do governo do estado. A maioria veio de doações e outras do governo federal. Sete foram adquiridas pelo Ministério da Saúde, seis compradas por prefeituras do interior do estado, cinco doadas pelo Hospital Sírio-Libanês e Fundação Itaú, 
três doadas pela empresa White Martins, três doadas pela iniciativa de doação da SOS Amazonas, mais três pela doação da União BR e duas doadas por particulares. Mesmo assim, o governo continua gastando bilhões com publicidade para dizer que resolveu o problema do oxigênio no estado. Mas já se passaram dois meses desde o início da crise do oxigênio e até o momento nenhuma usina foi comprada pelo governo. Na manhã desta sexta-feira ia ocorrer um pregão eletrônico para licitar a instalação de nove usinas nos municípios do estado do Amazonas. Porém, no início da manhã o processo foi suspenso. Lembrando que o Amazonas tem 62 municípios e não há nenhuma usina instalada que tenha sido adquirida pelo governo. Já estamos no terceiro mês do ano e outra solução para combater o coronavírus seria a compra de vacinas. A Assembleia Legislativa do Estado já destinou 50 milhões. Essa casa já disse, lá no dia 16 de dezembro de 2020, que é necessário o governo do Estado comprar vacina. Só que eu não sei o que acontece com o Executivo Estadual, que tudo que sai daqui não tem valor, ou não é levado a sério. Ou é, ou é visto com desdém, e aqui eu não estou fazendo críticas pessoais, muito menos atacando o governo do Estado. Eu estou dizendo um fato real que está acontecendo há anos. Todas as orientações, todas as colocações, todos os encaminhamentos que saem dessa casa para o bem do Amazonas, o governo do Estado não vê com bons olhos. A vacina... É um exemplo, é um fato concreto disso. Nós estamos no dia 23, há 60 dias essa casa disse, tá aqui o dinheiro, bora comprar vacina. Aí ontem o governo do estado vem com a informação de que agora está se juntando com os outros governadores para comprar vacina. Quer dizer, em 60 dias, quantas e quantas vidas foram ceifadas, quantas e quantas famílias foram dizimadas com relação ao coronavírus. E a juíza Jaisa Frache determinou 150 milhões do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o FTI, para a compra de vacinas. Mas até o momento não foi adquirida nenhuma usina de oxigênio e também nenhuma vacina sequer, mesmo havendo muito dinheiro nos cofres do governo para combater a Covid-19.